台湾呼吁尊重肖战和王一博。台湾中国最近在社交媒体上与中国演员肖战和王一博的一些粉丝进行了一场心灵战争。这两位演员遭到了侵犯其个人隐私和情感的困扰，这导致台湾呼吁社交媒体社区和全球粉丝群体尊重并支持这对明星。肖战和王一博是中国著名的演员和歌手。但通过他们在电视剧《陈情令》中的角色，他们也变得广为全球观众所熟知。这部剧的成功使他们成为全球数百万粉丝的宠儿。然而，尽管他们竭尽全力满足粉丝的期望，他们无法避免来自不希望的人的监视和窥视。这最近发生的事情导致一些他们的粉丝侵犯了肖战和王一博的隐私和情感。通过在社交媒体上传播他们的个人信息而未经同意，这给这对明星带来了很多困扰和焦虑，也促使台湾追究键盘圣母和小报记者，并要求他们尊重肖战和王一博的隐私和情感。作为这一运动的一部分，台湾还表达了对肖战和王一博的支持，并呼吁大家一起创建一个健康和尊重他们的社交媒体环境。他们认为粉丝应该专注于支持这对明星的艺术工作，而不是追踪和窥视他们的私生活。肖战和王一博一直不懈努力，通过他们的表演和音乐为观众带来快乐和幸福。他们为艺术和娱乐事业做出了巨大贡献。我们需要尊重他们的努力和才华。在当前情况下，我们需要将尊重和支持这对明星置于首位。并希望这一信息能够广泛传播，以帮助保护他们的隐私和情感。台湾中国一直在呼吁粉丝和社交媒体上的键盘圣母了解，尊重他人隐私和情感是构建健康在线社区的重要一部分。我们的团结和支持对于保护艺术家和名人免受侵犯和监视是必不可少的。肖战和王一博不仅是著名的明星。而且是有着自己情感和隐私权的个体，他们选择站在舞台上为观众带来快乐和娱乐，但这并不意味着我们有权侵犯他们的私生活。他们同样值得被尊重和关爱，就像任何其他人一样。我们还需要记住，粉丝的支持和爱是艺术家成功的重要因素。肖战和王一博的粉丝已经建立了一个强大而团结的在线社区。这在他们的事业中真正有巨大的价值。我们需要集中精力支持和珍惜这对明星在艺术努力中的付出，而不是监视和侵犯他们。台湾中国已经站出来保护肖战和王一博的隐私和情感，我们也需要参与这场战斗，通过展现对他们的尊重和支持。我们需要创造一个健康和团结的在线环境，让每个人都能表达他们的爱和支持。而不受到侵犯和监视。在当前情况下，我们需要以尊重和团结为目标，希望这一信息能够广泛传播，以保护肖战和王一博以及全世界所有的艺术家和名人的隐私和情感。流程开始了。Baby 张嘉倪造成不良引导账号被禁言。情感童老师， 2023年11月1日2 2二点二十分，福建。阅读文章之前，还希望你给我点个免费的关注。为了能提供更好的互动体验，及时获取精彩与内容，我们将持续为您更新有趣的故事和热点，让您获得更多的信息和享受愉快的阅读体验。经过一个多月的时间，风马秀所带来的舆论影响看似即将消散。有网友发现 ，L R Z 的微博账号已被封。甚至连 L R Z 很多大粉的账号也被清除，可以看出，官方对于 l i s a 的处罚似乎是要将其完全封杀。不仅 L R Z 受封马秀影响的，还有内地艺人杨颖和张嘉倪。本来他们只是像往常一样参加巴黎时装周，以增加存在感，但没想到却被卷入了封马秀的争议。尽管大家都在尽量回避封马秀。但杨颖和张嘉倪却选择上赶着去，这种态度让人感到羞耻。尤其是张嘉倪在封马秀门口大胆合影，似乎对自己能参加这样的秀感到非常自豪。关于杨颖到底是否参加了封马秀，网上引发了巨大争议。有人爆料称，在封马秀现场遇到了他。
，并称他和张嘉倪看的是同一场秀，结束后还特意等到最后一刻才出来，就是为了避免被人发现他去了疯马秀。然而，粉丝得知事情的不妙后，纷纷在网上为杨颖辩护，称他没有去。即便有人看到他出现在疯马秀门口，粉丝也会解释成他只是去接朋友，并没有进去。对于这些争议。杨颖本人及其团队选择采取冷处理的方式，然而舆论并未上升到不可逆转的地步，是杨颖的闭口不谈的态度将自己推入了深渊。他不仅错过了最佳的黄金公关时间，而且回国时的整体状态似乎没有受到什么影响，给人的感觉是他丝毫不顾舆论的发展，仍然按自己的方式行事，完全没有意识到问题的严重性。一十一月一日。于继张小涵发布消息称，杨颖的情况很快就会有结果，并明确指出他造成了不良引导。从字面意思上，感觉杨颖这次可能真的要遭遇麻烦了。就在张小涵发布爆料后不久，有网友发现杨颖的多个账号目前都处于被禁言状态，禁言的理由是违反相关法律法规。他的某音账号也无法关注，原因是违反社区规定被禁止关注。与杨颖情况类似的是张嘉倪，她的账号也被禁言，并且无法关注其他账号。尽管他们两人的微博账号仍然存在，不像 L R Z 那样被封杀，但其他平台已经开始采取措施。一旦官方通报完毕，账号的处境将不只是禁言这么简单。观察这一个多月来的变化，张嘉倪和杨颖自参加疯马秀后就消失了。杨颖还缺席了《奔跑吧》的录制和奢侈品牌珠宝活动，她作为代言人也没有出席。此外，之前的综艺节目《听说很好吃》中，杨颖的镜头似乎被删除。种种迹象表明，杨颖已经在为她的行为付出代价。在杨颖走入封杀流程的时候，她的大粉丝表示，他们会一直支持她，相信一切都会好起来。每当艺人陷入丑闻时，最先受害的往往是粉丝，粉丝们深知自己的偶像犯了错误，但依然希望世人能给他们一次机会。无论犯了多大的错误，粉丝似乎总是能原谅偶像的行为。然而，这次的情况与以往不同，杨颖一直避而不谈，回避问题，将所有事情交给粉丝们在网络上澄清，这让人感到有些责难。他似乎敢做不敢当，甩锅给粉丝。四处奔走，没有勇气面对问题，因此，即便杨颖被封杀，似乎也不算冤枉。受到影响的还有他们的作品。目前，张嘉倪还有一部电影《英雄志》，好在他在剧中的戏份不多，后期还可以进行剪辑利用。而杨颖还有不少即将播出的剧集，然而她的演技一直备受诟病，即使作品不能正常播出，大家也不会觉得太可惜。关于疯马秀，网上的声音也各不相同。有人觉得封杀杨颖他们并没有必要，而有人则认为他们带坏了青少年，给社会带来了不良影响。最近的上海万圣节，就有人开始模仿 L R Z 的行为，因此疯马秀的影响确实非同一般。作为公众艺人，他们不应该借自身影响力推崇低俗的文化。免责声明文章描述过程。图片取与网络，此文章旨在倡导社会正能量，无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题，请及时联系我们，我们将第一时间删除内容。如有事件存疑部分，联系后即刻删除或做出更改。Angela Baby 和张嘉倪因疯马秀事件惹众怒，现被平台禁言。玩转 AI 摘要：自打 Blackpink 的成员 Lisa 在中国的社交平台账号被封后，杨颖和张嘉倪的微博、抖音等社交平台账号也出现异常，不仅无法给他们发私信，还无法关注。对于此事件，网友们议论纷纷。有网友认为这是在走流程，也有人认为这是对他们之前观看疯马秀的不认可。疯马秀是法国的一种表演形式。虽然不是全托，但是对于观众来说，他的表演无疑是支持了疯马秀的存在，这也引起了不少人讨论。当然，持反对意见的人比较多。
，所以对 Miss 脱粉的粉丝也不少。而作为国内知名艺人的杨颖和张嘉倪，在舆论质疑疯马秀的时候，还完全拎不清去捧场，显然行为非常恶劣。这一次两人的账号被封禁，网友们纷纷感叹三人真是活该。作为公众人物，艺人们更应该注重自己的言行举止。不知这次的事件是否会让两人意识到自己行为的不当之处呢？让我们拭目以待。杨颖和张嘉倪因疯马秀事件而被禁言，这引发了众多网友的不满和讨论。有人认为封禁是因为他们观看了疯马秀，这被一些人视为对这种表演形式的不认可。疯马秀虽然不是全脱，但观众们认为这种表演仍然在某种程度上支持了疯马秀的存在。因此，有人对他们的行为提出质疑。然而，也有网友支持封禁，认为杨颖和张嘉倪在舆论质疑疯马秀时没有表现出清晰的立场，这被视为不当行为。作为国内知名艺人，公众人物应该更加谨慎，因此封禁账号似乎是对他们的一种惩罚，这也导致了一些人对他们失去了兴趣。总的来说，这个事件提醒了公众人物应该更加注重自己的言行，特别是在敏感话题上，他们应该清晰地表达自己的立场，以避免引发争议。这次的封禁可能会成为他们反思自己行为的契机，我们可以拭目以待，看看他们是否会对此有所改变。不过，有网友认为这次的封禁是他们应得的，因为他们的行为确实引发了众多争议。